புதுப்பட்டி அரசு கலை கல்லூரி தமிழ் துறையும் தமிழ்நாடு இளந்தமிழர் பேரவையும் இணைந்து நடத்துகின்ற இந்த இணைய வழி கருத்தரங்கிலே தலைமை ஏற்று மிக அற்புதமான ஆழமான தனக்கே உரித்தான பாங்கில் மிக சிறப்பான உரை நிகழ்த்திய உலக தமிழ் சங்கத்தின் உலக தமிழ் சங்கம் மற்றும் தமிழ் வளர்ச்சித்துறையின் மேனாள் இயக்குநரும் எங்கள் ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் சிறந்த அண்ணனாகவும் விளங்குகின்ற பேராசிரியர் முனைவர் காமு சேகரியா அவர்களே நிகழ்ச்சியை மிக அழகாக வரையறுப்புரை நல்கி தொடக்க உரையும் நல்கி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்த கோவில்பட்டி கலைக்கல்லூரியுடைய முதல்வர் அவர்களே தமிழ்துறையுடைய தலைவர் வரையறுப்புரை ஆற்றிய திரு மிகு முனைவர் சந்தன மாரியம்மாள் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியை அழகாக ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தம்பி அன்பு தம்பி இனிமையான பல தமிழ் நிகழ்வுகளை முன்னெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற இளைஞர் இளந்தமிழ் இன்பராஜ் அவர்களே இளந்தமிழர் பேரவை சேர்ந்த நல் நண்பர்களே நான் என்னுடைய தாயகம் இரண்டாவது தாயகம் என்று சொல்லுகின்ற மலேசியாவில் இருக்கின்ற அற்புதமான பேராசிரியர் துரைமுத்து சுப்பிரமணியம் அவர்களே அறிமுக உரை நோக்க உரை ஆற்றிய நண்பர்களே இதை செவிமடுத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் பெருமக்களே ஆய்வாளர்களே சிறந்த சிந்தனையாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இந்நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வெளியிலே நான் இருப்பது திருச்சியில் ஸ்ரீரங்கம் காவிரி கரையில் இருக்கின்றேன் வெளியில் அழகாக மழை பெய்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த மழையை விட மிக அற்புதமான மழையாக அமைந்தது நமது காமு சேகரையா அவர்களுடைய தமிழ் மழை தனக்கே உரித்தான பாணியில் இருபது இருபத்தைந்து நிமிடங்களில் எவ்வளவு அழகாக தமிழ் இலக்கியத்துடைய நீள அகலங்களை மிக அற்புதமாக கொண்டு வந்து சேர்த்தார் என்று பார்க்கும் பொழுது அதுதான் ஐயா அவருடைய எனக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு அயலக தமிழ் அயலக தமிழ் என்பது என்ன இயற்றமிழ் இசைத்தமிழ் நாடக தமிழ் என்றெல்லாம் நாம் கேள்வி வச்சிருக்கின்றோம் அது என்ன அயலக தமிழ் என்று பார்த்தால் அது என்ன நான்காம் தமிழா என்று கேட்டால் இல்லை இயற்றமிழின் பிள்ளையாகவும் இசைத்தமிழின் தாயாகவும் நாடக தமிழின் தோழனாகவும் இருப்பதுதான் அயலக தமிழ் என்று சொன்னால் அதை நாம் மனமாற ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஏனென்று சொன்னால் அயலக தமிழ் என்பது எங்கே பிறந்தது எப்படி பிறந்தது எந்த தருணத்தில் மலர்ந்தது என்ற கேள்வி நமக்குள் எழுகின்றது அதற்கு முன்பு ஒரு சிறிய ஒரு முன்னோட்டத்திற்குள்ளே நாம் சென்று விடுவது சென்று வருவது நல்லது என்று நினைக்கின்றேன் என்ன என்றால் தமிழர்கள் காலந்தோறும் இந்த தமிழக நிலை எல்லையை விட்டு உலக பரப்புகளை நோக்கி சென்றிருக்கிறார்கள் தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து சென்றது இன்று நேற்று நடந்த அல்ல நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு விடயம் அல்ல காலம் காலமாக பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழர்கள் புலம்பெயர்ந்து உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு சென்று வணிகத்தின் காரணமாகவும் பண்பாட்டை பரப்புவதற்காகவும் சமய தூதுவர்களாகவும் பல்வேறு காரணங்களுக்காக தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க சென்று கொண்டிருந்து சென்று வந்திருக்கிறார்கள் சங்க காலத்திலேயே நமக்கு அதற்கான பல சான்றுகள் இருந்திருக்கின்றன மேலை நாட்டு மாணிகர்கள் பல பேர் நமது தமிழக கடற்புறத்திலே வந்து 
வணிகம் செய்ததை நாம் கேள்வித்திருக்கின்றோம் யவனர்களுடைய குடியிருப்பு இங்கே இருந்ததை நாம் கேட்டிருக்கின்றோம் அது போல நம்முடைய தமிழ் வணிகர்கள் உலகம் எங்கும் சென்று மாநிலம் புரிந்த செய்திகளை எல்லாம் பட்டின பாலையும் நமது சங்க இலக்கியத்துடைய நெடுநல் வாடையும் மதுரை காஞ்சியும் மிக அற்புதமாக புறராற்றும் படையும் சொல்லியிருக்கின்றன அது ஒரு காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்திலே அவர்கள் தமிழை எடுத்து சென்றார்களா என்று கேட்டால் தமிழை எடுத்து சென்றார்களா என்று கேட்டால் அதற்கு பதில் ஒரு மௌனத்தை தான் நாம் தர முடியும் இவர்கள் வணிகர்களாக சென்றிருக்கிறார்கள் அது ஒரு காலகட்டம் இரண்டாவது ஒரு காலகட்டம் இருந்தது அது பிற்கால சோழருடைய ஆட்சியிலே நாம் ஏறத்தாழ தென்கிழக்காசிய நாடுகளுடைய பல பகுதியை சென்று நமது ராஜேந்திர சோழன் மாமன்னன் ராஜேந்திர சோழனுடைய படைகள் சென்று தென்கிழக்காசியாவிலே பத்து நாடுகளை தீபகற்பத்திலே பத்து நாடுகளை பிடித்து அவர்கள் ஆண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி சென்ற போது அவர்கள் வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று வீர முழக்கங்களை இட்டு சென்றிருக்கிறார்கள் அப்போது தமிழை எடுத்து சென்றார்களா என்று கேட்டால் தமிழ் பெயர்களை எல்லாம் அங்கு சூட்டிவிட்டு வந்தார்கள் என்ற செய்தியைத்தான் நம்மால் அறிய முடிகின்றது அது ஒரு காலகட்டம் அதற்கு பிறகு ஒரு காலகட்டம் வந்தது நமது இஸ்லாமிய மரக்காயர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த வாணிபர்கள் காலத்திலே அவர்களும் சென்று வாணிபம் செய்தார்கள் அந்த காலகட்டத்திலே தமிழ் மலாக்கா போன்ற அந்த மலாக்கா பேரரசில் ஒரு ஆட்சி மொழியாகவே இருந்த செய்திகளை எல்லாம் மலேசியாவுடைய அந்த சரித்திரம் என்று மலேசியாவுடைய அந்த சரித்திர ஆவணங்கள் சொல்லுகின்றன முன்ஷி அப்துல்லா எழுதிய அந்த ஆவண குறிப்புகளில் இருக்கின்றது அதற்கு அடுத்து ஒரு காலகட்டம் இருந்தது எந்த கடல் புறத்தில் நாம் வணிகர்களாக சென்றோமோ எந்த கடல் புறத்திலே நாம் வீரர்களாக வெற்றிவேல் வீரவேல் என்று சொன்னோ சென்றோமோ என்று முழக்கமிட்டு சென்றோமோ எந்த கடல் புறத்திலே நாம் அஹ் இஸ்லாமிய வணிகர்களாக பெருமையோடு தமிழ் மொழி எடுத்து சென்றோமோ அதே கடற்கரையில் நாம் ஒப்பந்த கூலி தொழிலாளர்களாக அந்த அடிமை தொழிலாளர்களாக அதே கடற்புறத்திலே சென்ற வரலாறு இருந்தது அதுதான் காலனித்துவ காலத்திலே போர்ச்சுகீசியர்களாலும் டச்சுக்காரர்களாலும் ஹாலந்துக்காரர்களால் தான் ஹாலந்துக்காரர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற டச்சுக்காரர்களாலும் பிரெஞ்சியர்களாலும் டென்மார்க் காரர்களாலும் பல்வேறு உலகத்தினுடைய பல்வேறு ஐரோப்பியர்களுடைய அந்த அவர்கள் கொண்டு சென்ற ஒரு ஒப்பந்த கூலிகளாக நாம் இந்த உலகத்திற்கு பல மூலைகளுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கின்றோம் உலகின் முப்பத்தைந்து நாடுகளுக்கும் தீவுகளுக்கும் நாம் சென்றிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த முறை நாம் கூலிகளாக சென்றிருக்கின்றோம் ஆனால் இந்த நான்கு பயணங்கள் வரலாற்றில் நான்கு முறை கால அலைகளிலே நாம் சென்றிருக்கின்றோம் இந்த நான்கு கால அலைகளிலும் நான்காவதாக கூலி தொழிலாளராக சென்ற அந்த தமிழர்கள் தான் தமிழை முழுமையாக கொண்டு சென்றார்கள் என்கின்ற என்கின்ற அந்த பேருண்மையை அருகே அறிந்த குடியர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலையில் தான் நாம் இன்று இருக்கின்றோம் என்பதற்கு அவர்கள் பாடி வைத்திருக்கின்ற அந்த மலையக பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்கள் தான் சாட்சி இலங்கையுடைய தேயிலை தோட்டங்களிலும் மலையாவுடைய ரப்பர் செம்பனை தோட்டங்களிலும் ஆஹ் தென்னாப்பிரிக்காவுடைய கரும்பு வயல்களிலும் அவர்கள் பாடி வைத்த பாடல்கள் நம்மை நமக்கு இன்றும் மிக அதிகமாக மலையாவிலும் இலங்கையிலும் அவர்கள் பாடி வைத்த பாடல்கள் இன்றும் காண கிடைக்கின்றன அந்த பாடல்கள் சொல்லுகின்ற வரலாறு படித்தவர்கள் கூட இவ்வளவு அழகாக ஆவணங்களை பதிந்து வைத்திருப்பார்களா பதிவு செய்து வைத்திருப்பார்களா என்பது போல இருக்கிறது அயலக இலக்கியம் புறப்படுகின்ற இடம் இதுதான் பாமர தமிழ் என்று அவருடைய தமிழை நாம் ஒதுக்கிவிட முடியாது பண்டிதர்கள் கூட சொல்ல முடியாத பல விஷயங்களை பல வரலாற்று செய்திகளை எல்லாம் அவர்கள் கால வரிசைப்படி அவர்கள் மிக அற்புதமாக பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் முதலாம் உலக போர் முதலாவது பொருளாதார வீழ்ச்சி உலகத்திலே ஏற்பட்ட பெரு இது போல பெருந்தொற்றுகள் எத்தனையோ தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிலே ஏற்பட்டிருக்கின்ற அந்த பெருந்தொற்று நோய்களை பற்றிய குறிப்புகள் இரண்டாம் உலக போர் அதற்கு பிறகு ஏற்பட்ட பொருளாதார மந்தங்கள் எல்லாவற்றையும் கால வரிசைப்படி மிக அற்புதமாக பாடி வைத்த அந்த பாங்கினை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மிகவும் வியப்பாக இருக்கின்றது நமக்கு நேரம் இன்மையின் காரணமாக சில பாடல்களை மட்டும் நாம் பார்த்து விட்டு செல்கிறோம் எப்படி அவர்கள் பாடி வைத்திருக்கார் என்று சொன்னால் அவருடைய பாடல்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்ட அந்த நிலையில் இருந்து இந்த பாடலுடைய பதிவு தொடங்குகின்றது நீங்கள் உலகத்திலே பல பேர் புலம்பெயர்ந்து சென்றிருக்கிறார்கள் பல இனங்கள் புலம்பெயர்ந்து பல நாடுகளுக்கு புலிகளாக அடிமைகளாக கொத்தடிமைகள் போல பல நாடுகளை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் அவர்களே மிக சரியாக இது போல வரலாற்றினை பதிவு செய்தது இரண்டே இனம் தான் ஒன்று ஆப்பிரிக்க இனம் மற்றொன்று தமிழ் இனம் ஆப்பிரிக்கர்கள் தாங்கள் சென்ற நாடுகளிலே பட்ட பாடல்களை ஒரு வாய்மொழி பாடலை பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் மிக சரியாக கால வரிசைப்படி பாடி வைத்தவர்கள் தமிழர்கள் தான் அதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு இவர்களை பாமரர்கள் என்று எப்படி நாம் சொல்ல முடியும் என்றுதான் தோன்றுகிறது 
எப்படி ரொம்ப அழகா புறப்பட்டார்கள் ஏன் புறப்பட்டோம் எந்த காரணத்தால் புறப்பட்டார்கள் பஞ்சத்தினால் புறப்பட்டார்கள் இங்கிருந்த பசியின் கொடுமையின் காரணமாக புறப்பட்டார்கள் வேற்றுமொழி ஆட்சியில நிறைந்த நிறைந்த கொடுமையின் காரணமாக புறப்பட்டார்கள் சாதி ஒடுக்குமுறையின் காரணமாக புறப்பட்டார்கள் இப்படி பல அந்த அனுபவங்களை எல்லாம் பாடல்களாக வாய்மொழி பாடலாக அவர்கள் பதிவு செய்து வைத்திருக்கார்கள் இதை நான் என்னுடைய மலைய தமிழ் சரித்திர மூலையிலே பல இடங்களில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் அதுல ஒரு பாடல் பவழக்குடி தெருக்கூத்தில் பஃபுன் வேஷம் போட்ட வண்டி தான் ஏன் இந்த புலம்பெயர்ந்து சென்றோம் என்பதை ஒரு தொழிலாளி பாடுகின்றான் பாருங்கள் பவழக்குடி தெருக்கூத்தில் பஃபுன் வேஷம் போட்ட வண்டி பாண்டிச்சேரி கப்பலேறி பினாங்கு சேமை பார்த்த வண்டி முதலாம் உலக போர் தோன்றிய காலகட்டத்திலே சென்னையில எம்டன் குண்டு விழுந்த காலம் அந்த பதிவை போடுகிறார் பாருங்க ஒரு வரலாற்று செய்தி உள்ள வைக்கிறார் எம்டன் குண்டு விழும் மெட்ராச விட்ட வண்டி மெட்ராச விட்டு போன சோழபுர பஞ்சத்துல சோழ தொட்டி பஞ்சத்துல சோழபுரம் பூந்த வண்டி வாந்தி வேதி காசை வந்து வயிறறிய செத்தாண்டி பல பேர் இந்த தொட்டு நோயில இறந்து போனாங்க வாந்தி வேதி கால்ராவில இறந்து போனாங்க அந்த கப்ப மேல கப்ப விட்டு கதற கதற ஏத்துனாண்டி இந்த கப்பல் மேல கப்பல் விட்டு கூலி தொழிலாளர்களாக பல நாடுகளுக்கு ஏற்றி சென்றார்கள் என்ற அந்த செய்தியை கொண்டு வந்து சேர்க்கின்றார் நாக நாகப்பட்டினம் வந்தேண்டி நாகப்பட்டினம் நாகப்பட்டினம் நாக நாகப்பட்டினம் வந்தேண்டி நம்ம வர பார்த்தேண்டி அங்கேயும் அவனுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு யாரோ ஒரு ஏஜென்ட் இருந்திருக்கிறார் நாகப்பட்டினம் வந்தேண்டி நம்ம வர பார்த்தேண்டி டெப்போவில் அடைப்பிச்சு வச்சு சரிபாதி புதைச்சாண்டி அந்த டெப்போன்னு சொல்லுவாங்க அந்த குவாரண்டைன் பண்றோம்னு இப்ப சொல்றாங்க இல்லையா அந்த கொரோனாவில அது மாதிரி அந்த டெப்போவில் அடைச்சு வைப்பாங்க ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு நோய் இருக்கா நோய் இல்லையான்னு பாக்குறதுக்கு இதெல்லாம் அப்பவே நடந்தது கொண்டு வந்த டெப்போவில் அடைச்சு வச்சு அந்த நோய் பரவி பல பேர் சரிபாதி புதைச்சாண்டி ஆஹ் பழப்பெல்லாம் சிரிச்சுதடி பழப்பெல்லாம் சிரிச்சுதடி பொல்லாப்பும் நில்லதடி நிற்குதடி அண்ட வீட்டு கூடுக்கு அஞ்சடியில் நின்னடி ஆண்ட வீட்டு கூழுக்கு அஞ்சடியில் நின்று அஞ்சடியில வந்து நிக்கிறேன் எனக்கு கொடுத்த இடம் அஞ்சடி தான் அந்த அஞ்சடிக்குள்ள தான் வாழணும் அப்படி போய் மலேசியாவில் மலேசியாவில் அஞ்சடி தமிழன்னு சொன்னா அழகா தெரியும் ஐயா அவர்களுக்கு அவர் துரைமுத்து ஐயா அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்களுக்கு நல்லா தெரியும் அஞ்சடி தமிழன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்துல இப்படியாக பல செய்திகளை எல்லாம் இவர்கள் கொண்டு வந்து இந்த அயலக தமிழ் என்பது இப்படி புறப்படும் எந்த இடத்துல புறப்பட்டோம் ஏன் புறப்பட்டோம் ரொம்ப அற்புதமாக இவர்கள் இவர்கள் செய்தி பதிவு பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் நம்ம அற்புதமா ஒரு சரவண பிரகாஷ் சொல்றாரு இது பாடலா பாடுனா ரொம்ப அழகா இருக்குன்ற அவர் பதிவு போடுறார் பாடல் பாடுறதுக்கு நேரம் இல்லை அடுத்து நிறைய பேர் பேசுறதுக்கு இருக்காங்க இப்படி இவர்கள் போன இடங்கள் இலங்கையுடைய தேயிலை தோட்டங்கள் மலேசியாவுடைய ரப்பர் தோட்டங்கள் இந்த மொரிசியஸுடைய கரும்பு தோட்டம் அப்புறம் இந்த தென்னாப்பிரிக்காவுடைய கரும்பு வயல் ரியூனியன்ல இருக்க கரும்பு வயல் உலகம் எங்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த காஃபி பயிர் பண்ணக்கூடிய இடம் கொக்கோ பயிரிடப்பட இடம் இந்த மாதிரி நிறைய தொழிலுக்கு இவங்க வெண்ணிலா என்று சொல்லப்படுகின்ற அது பயிரிடப்படுகின்ற இப்படி பல பல பயிர்களை செய்வதற்காக ஏற்கனவே நமக்கு தெரிந்ததெல்லாம் நெல் பயிரிடுவது ஒன்று தான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் பல நாடுகளுக்கு போய் இந்த புதிய பயிர்களை எல்லாம் பயிரிட வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு ஆட்படுறாங்க அப்ப என்னென்ன பயிரிட்டோன்றத மலேசியாவில் ரொம்ப அற்புதமா ஒரு பாடல் சங்கு சண்முகம் ஐயா அவருடைய பாடல் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ஒரு நாட்டுப்புற பாடல் வடிவத்தில் அமைந்த பாடல் அது அப்பன் வளர்த்தது அன்னை வளர்த்தது ரப்பரை அப்பன் வளர்த்தது கொப்பரை எங்கள் அண்ணன் வளர்த்தது செம்பனை ஆயிரம் சகோதரிமார்கள் குருதியில் ஆனது தானடா தேயிலை ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் என்னென்ன பயிர் பயிரிட்டாங்கன்றது முதல்ல அவங்க ரப்பர் அப்புறம் செம்பனை கொப்பரை செம்பனை அப்புறம் கடைசியா தேயில இப்படி எல்லாம் பயிர்களை மாற்றி மாற்றி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் நாங்கள் எப்படி எல்லாம் பயிர் செய்தோன்ற தகவலை எல்லாம் தமிழர்கள் போன அந்த பாமர தமிழர்கள் சொல்லப்படுகின்ற அந்த தமிழர்கள் தான் மிக துல்லியமான பதிவுகளை செய்து காண்பது பார்க்கும் பொழுது மிக ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நமக்கு எல்லாம் அவர்கள் போன இடத்துல பெரும்பாலும் மலேசியாவுக்கு போன இவர்கள் போகும் பொழுது அந்த இவர்கள் போன காலகட்டத்துல ஆயிரத்தி இந்த தொள்ளாயிரத்து அஹ் எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தைந்துல அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் ரப்பர் அதிகமாக பயிரிடக்கூடிய கட்டாயம் வந்து போயிடுச்சுங்க ஏன்னா ரப்பர் தான் மிக அற்புதமாக பயிரிடப்பட்ட அந்த பயிர் தான் மிக அற்புதமாக வளர்ந்தது மலேசியாவில ஆஹ் மலேசியாவோட ரப்பர் தான் அது பேர் ராஜா ரப்பர் பேரு அது அந்த ஹால்மார்க் தங்கம்னு சொல்றாங்களோ அது மாதிரி ராஜா ரப்பராக இருந்தது உலகத்துல அக்மார்க் ரப்பர்னு சொல்லக்கூடிய ரப்பர் வந்து மலேசிய ரப்பர் தான் அப்ப அதே பயிரிடுவதற்கு வெள்ளைக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் முயற்சி செய்தாங்க ஆனா இந்த மக்களை அவர்கள் கொடுமை செய்தார்கள் பாருங்க அதெல்லாம் ரொம்ப அற்புதமா எப்படி எல்லாம் பனிச்சுமை தங்களை வந்து அழுத்துச்சுன்றத ரொம்ப அழகா
குறைக்கிறான் சம்பளத்தை காணாம ஓடி போனால் கைவிலங்க மாட்டுகிறான் காணாம ஒரு காணாம ஓடி போயிட்டா கைவிலங்க மாட்டுறான் அடியாதீங்க புடியாதீங்க அநியாயம் பண்ணாதீங்க அடிக்காதீங்க எங்களை அடிக்கிறான் போட்டு அடியாதீங்க புடியாதீங்க அநியாயம் பண்ணாதீங்க கங்காணி வந்ததுமே கணக்கத்தா முடிச்சிருங்க கங்காணி வந்தா என் கணக்க முடிச்சிருங்க என்னால இங்க வாழ முடியாது சம்பளத்தை வேலையை வாங்கிட்டு சம்பளத்தை அதிகமா எப்படி கொடுமையா குறைக்கிறான்றத எவ்வளவு அழகா இந்த பாடல்ல சொல்றாங்க பாருங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு பதிவு இதெல்லாம் பதிவு நமக்கு அந்த காலத்துல எப்படி தொழிலாளர்கள் கஷ்டப்பட்டாங்கன்றத ரொம்ப சொல்றாங்க அடிவத ரொம்ப சாதாரணமாக இந்த எந்த நாடா இருந்தாலும் சரிதான் அது தென்னாப்பிரிக்காவா இருந்தாலும் சரிதான் மொரிஷியஸா இருந்தாலும் சரிதான் மேற்கிந்திய தீவுகளா இருந்தாலும் சரிதான் இவர்களுக்கு வந்து அடி உதை அடி உதை அடி உதை அப்படின்றது ரொம்ப இதா இருந்தது விவசாய தொழிலை வெளிநாட்டில இருந்து நம்ம கற்று வந்தோன்றது முரணா இருக்குன்னு சொல்றாங்க நான் சொன்னது விவசாயத்துல ஒரு பதிவு பொண்ணு வந்திருக்கிறது இல்ல நெல் மட்டும்தான் நமக்கு பயிரிட தெரியும் ஆனால் இந்த பணப்பயிரை பயிரிடுகின்ற கலையை நாம் கற்றது அயல்நாட்டுல போய்தான் கண்டிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டில பணப்பயிரிடை பயிர்களை பயிரிடுகின்ற அந்த தொழில் முறை என்பது நமக்கு இங்கே வழக்கத்திலேயே கிடையாது நான் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் இதுல ஆய்வுல இருந்தேன் அதனால அதுல எந்த முரணும் இல்லை நீங்க ஒண்ணு குழப்பிக்காதீங்க ஆஹ் இப்போ அடிக்கிறான் உதைக்கிறான் அப்ப அத சொல்றான் பாருங்க ஒரு பாடல்ல ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க அப்ப சாவ ஓடுறான் கண்ணவிவான் வெள்ளக்காரன் கருத்தழிவான் வெள்ளக்காரன் வெள்ளக்காரன் தான் அவனுடைய அவனுடைய முதலாளியா இருக்கிறான் கண்ணவிவான் வெள்ளக்காரன் அவன் கண்ணை வஞ்சி போட்டும் கருத்தழிவான் வெள்ளக்காரன் சவுக்கால அடிக்கிறானே சாரட்டு வண்டிக்காரன் சாரட்டு வண்டியில வரும்போதே இந்த வேலை செய்யற உன சவுக்கால அடிக்கிறான் சவுக்கால அடிக்கிறானே சாரட்டு வண்டிக்காரன் கப்பலுடும் வெள்ளக்காரன் கள்ள கணக்கு எழுதும் வெள்ளக்காரன் அவன் இவன் வேலை செய்யும் போது ஒரு நாள் முழுக்க வேலை செஞ்சானா அரை நாள் வேலை செஞ்சான்னு சொல்லி கணக்கு கணக்கு எழுதுறான் அவன் அப்போ கப்பலுடும் வெள்ளக்காரன் கணக்கு எழுதும் வெள்ளக்காரன் கூலிக்கு காசு தந்து குடிகெடுக்கும் வெள்ளக்காரன் அந்த கூலிக்கு காசு தந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு பைசாவும் இருபத்தஞ்சு பைசாவும் கொடுத்து குடிகெடுக்கிறானே இந்த வெள்ளக்காரனு ரொம்ப வயிறறிஞ்சு போன அந்த கதைகளை எல்லாம் பாடலாக இவன் பாடி வைத்திருக்கிறான் இந்த 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 ரப்பர் தோட்டங்கள்ல இந்த அந்த 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 இதெல்லாம் வந்து காடுகளுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய அது இடம் அது அப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும் ஒன்னா நம்பர் தோட்டம் ரெண்டாம் நம்பர் தோட்டம் மூணாம் நம்பர் தோட்டம் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கும் பெண்களை எல்லாம் ரொம்ப தூரத்துக்கு அனுப்பி வச்சுட்டு இவன் பின்னாடியே போயிட்டு பாலியல் வன்முறை நிறைய செய்வாங்க அதெல்லாம் பெரிய பாடல்களாக இருந்திருக்கு அந்த துரைமுத்து ஐயா கேட்டீங்கன்னா நிறைய சொல்லுவாங்க கதைகள் சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த 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 அதை சொல்றா ரொம்ப ஒரு ஒருத்தி ஒரு பெண் சொருத்தி பாடி வைக்கிறா என்ன கொடுமை பண்ணானு கற்பழிச்சான் பாவி பயல் கண்ணவிவான் கெட்ட பயல் அந்த பய அந்த ஆங்கிலேய அதிகாரி இருக்கிறானே கற்பழிச்சான் பாவி பயல் என்ன கற்பழிச்சான் கண்ணவிவான் அவன் கண்ணை வஞ்சி போவான் அதுக்கு பிறகு வரதான் ரொம்ப சோகமான வரி சின்ன மவளையவன் சீரழிச்சான் பாவி பயல் கற்பழிச்சான் பாவி பயல் கண்ணவிவான் கெட்ட பயல் சின்ன மவளை என்ன மட்டும் இல்ல சின்ன மவளையும் அவன் என்ன பண்ணான் சீரழிச்சான் பாவி பயல் கள்ள மனசுக்காரன் கப்பலிலே தள்ளுறானே நான் அதை கேட்டா என்ன பண்றான் கப்பல்ல தள்ளி எனக்கு போய் நாடு கடத்தி விட்டுறான் அவன் குடும்பத்தை பிரிச்சிடுறான் இவன் என்ன கொடுமை இது இப்ப இதெல்லாம் வந்து வெளி உலகமே அறியாதது நம்ம இன்னைக்கு தான் அந்த பாலியல் வன்முறை கொடுமை இதெல்லாம் நம்ம பற்றி பேசணும் மீட்டூ அப்படின்றாங்க மீட்டூ எல்லாம் இன்னைக்கு பேசணும் யாரால மீட்டூ எல்லாம் இன்னைக்கு பேச முடியுது அதெல்லாம் பேசக்கூட முடியாதத ஆனால் இன்னைக்கு பெண்கள் பேசக்கூடிய தயங்கக்கூடிய விஷயங்களை கூட நாட்டுப்புற பாடல் வடிவத்துல வரலாற்றுல பதிவு பண்ணி வைத்துக் கொண்டு சென்று விட்டார்கள் இந்த பெண் பெண்கள் எல்லாம் அப்ப இவெல்லாம் இப்படிதான் இருந்தான்றத எவ்வளவு தெளிவா செஞ்சு வச்சுட்டாங்க எத்தனை நூற்றாண்டு கழித்து நாம இதை படிக்கின்றோம் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆவணமாக இருக்கு அப்புறம் ஒரு பெண்ணுடைய மனசு எப்படின்னு கேட்டா அடுத்த ஆணுடைய மனசையும் பதிவு பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி ஆணுக்கு ஒரு நீதி கூலியிலே பெண் ஆணுக்கு கொஞ்சம் அதிக கூலி பெண்ணுக்கு கொஞ்சம் குறைச்ச கூலி பாலுமரம் வெட்டலான்னு பழைய கப்பல் ஏறி வந்த முப்பத்தஞ்சு காசு போட்டு மூட்டை எலும்ப வெட்டுறான் உடைக்கிறானே நாப்பத்தஞ்சு காசு போட்டு நாட் நட்டு எலும்ப உடைக்கிறான் முடிக்கிறானே முப்பத்தஞ்சு காசு இப்ப பெண்ணுக்கு ஒரு நாள் கூலி தான் ஒரு நாள் அவங்களும் வேலை செய்யறாங்க ஆம்பளையும் ஒரு நாள் தான் வேலை செய்யறாங்க அவனுக்கு நாப்பத்தஞ்சு பைசா கூலி இவனுக்கு முப்பத்தஞ்சு பைசா கூலி அவ ஆஹ் இந்த செய்திய ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க பாருங்க கூலி கூட தங்களுக்கு எவ்வளவு குறைத்து கொடுத்திருக்கிறாங்கன்றத ஒரு வரலாற்றுல பதிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பினை இதை தமிழர்கள் மட்டும்தான் செய்தா உலகத்திலே தமிழர் செய்தாங்க ஆப்பிரிக்க இனமாக இருந்தா கூட ஆப்பிரிக்கர்கள் கூட இது செய்யல தமிழர்கள் தான் இது செய்யறாங்க
அவனுக்கு கூலி எனக்கு கிடையாது அப்ப அவன் சொல்றான் காயம்பட்டதுன்னு காயம் பட்டதுன்னு அது என்ன காயம் கேட்டா இந்த பால் மரத்துல அப்படி சீவரத்துக்கு பேர் வந்து காயம்னு பேரு தமிழ் வச்ச பேரை பாருங்க இந்த மரத்துக்கு காயம் உண்டாக்குறான் காயம்னு சொல்றான் அழகா பேர் வச்சாங்க காயம்னு காயம் பட்டதுன்னு கூலி காசை வெட்டுறான் சின்ன சின்ன பெண்களுக்கு நல்ல நிற காட்டுறான் நிறனா நல்ல பால் மரத்தை அவங்களுக்கு விட்டுட்டு இவங்களுக்கு சின்ன இளம் பால் மரத்தை விட்டுறாங்க இந்த மாதிரி பால் மரத்தை சீவும் போது நாங்க தப்பா சீவிடுறோம் எங்களுக்கு அதிகமா அந்த பால் வெளியே பீச்சு அடிச்சிருது காசை குறைக்கிறா ஆனா சின்ன சின்ன பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொஞ்சம் தூரமா விட்டு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு நல்ல பால் மரமா காட்டுறா என்ன போல ஆண்களுக்கு ஏதோ பாசா காட்டுறார் என்ன போல ஆண்களுக்கு ஏதோ பாசா காட்டுறார் பார்க்க பா பார்க்க பயமா இருக்குதடி நமக்கு பால் வெட்டும் வேணாம் அடி இந்த பால் வெட்டு வேணா நமக்கு பால் வெட்டுற பழ பேரு தொழிலுக்கு போய் பால் வெட்டு அப்படின்னு எவ்வளவு அழகு பாருங்க இந்த பால் வெட்டு வேணாம் அடி இந்த பாழா போன தோட்டத்துல இந்த பாழா போன தோட்டத்துல இருந்து தப்பிச்சு போகணும் அப்படின்றாரு இப்படி பல விஷயங்களை அவர்கள் பதிவாக ரொம்ப அழகான பதிவாக கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க இப்படி நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்மளால நேரம் இல்ல இன்னும் ரெண்டே ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு நம்ம நிறைவு செய்துக்கலாம் இதுல இலங்கை தனியா இருக்கு நமக்கு இலங்கையும் சேர்த்து சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ஆனா அதற்கு பிறகு நிறைய பேர் பேசத்துக்கு இருந்தாலும் நான் இது இதை நான் விரைவா கொண்டு மலேசியாவோட நிறுத்துக்கிறேன் நான் இதை அஹ் இதுக்கு பிறகு அஹ் இந்த தமிழர்கள் அங்கிருந்து தமிழருடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய துயரம் என்பது நம்ம பெரும்பாலும் தமிழருடைய வாழ்க்கையில ஈழத்துறை ஈழ அந்த படுகொலை இந்த இனப்படுகொலை நம்ம அதிகமா சொல்லுவோம் அந்த இனப்படுகொலை நம்முடைய வாழ்க்கையில நம் நாம் கண்ணார நம்முடைய வாழ்க்கையில கண்டது அது போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாப்பத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்து நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி மூணு வரைக்கும் நடந்த ஒரு பெரிய கொடுமை இரண்டாம் உலக பேர்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சம் தமிழர்கள் இறந்து போனாங்க இது அது இந்த இந்த மலேசியாவில இருந்தும் பர்மாவில இருந்தும் ஆட்களை கொண்டு வந்து தாய்லாந்துக்கும் பர்மாவுக்கு இடையில ஒரு ரயில் பாதை போறது நானூத்தி பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் சாலை ரயில் பாதை போறது ரயில் பாதைன்னா சமதளத்துல போற ரயில் பாதை இல்லைங்க பள்ளத்தாக்குல பெரிய மலைத்தொடர்கள்ல மலை சிகரங்கள்ல போடப்பட்ட மலைத்தொடர் ரயில் பாதை அது பேர் சயாம் பர்மா மரம் என்ன அறிமுகப்படுத்தும் போது சொன்னாங்க அது ஒரு ஆவணப்படமாக நான் எடுத்திருக்கின்றேன் ஆஹ் அந்த அது ஒரு தனி கதை அதை ரொம்ப பேச வேண்டாம் நம்ம அந்த கதை வந்து அதுல அந்த அதுல ஒரு மிகப்பெரிய இனப்படுகொலை ஆகி அந்த ஜப்பானிய ராணுவத்தால கொண்டு போகப்பட்டு இறந்து போன தமிழர்கள் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் அது ஆயிரம் அறுபதாயிரம் பேர்னு அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் வந்து இறந்து போன கதை அது அது வெளியுலகத்துக்கு அதிகமாக தெரியாத கதை மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் கூட இன்றைக்கு அதிகம் தெரியாத கதையாக அது மாறி போய்விட்டது காலப்போக்குல அதுல அந்த சம்பவத்தை ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க இந்த மக்களை கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மூணு லட்சம் பேரை கொண்டு போனாங்க வீட்டுக்கு <laughs> 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 மலேசியாவில கூடிய தமிழர்களுக்கு கூட இன்னைக்கு இளம் தலைமுறைக்கே தெரியாத சம்பவம் இது முதியோர்கள் பல பேர் இந்த மனசுல பெரிய சுமையாக வைத்து வாழ்கின்ற முதியோர்கள் பல பேர் இருக்காங்க இப்ப கூட அது சயாம் பர்மா மரணையில் பாதையுடைய அந்த சோக சித்திரங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு ஆவணப்படமாக நான் எடுத்தேன் அதுதான் இந்த இன்ப இளம் இன்பராஜ் சொன்னார் அதோட தொடக்கத்துல ஆஹ் இது ஒரு தனிக்கதை அதை பத்தி நம்ம ரொம்ப பேச போனா ரொம்ப நேரம் ஆயிடும் நமக்கு இந்த கதைய இன்னைக்கு இந்த பெருந்தொற்றுல இறந்து போறாங்க பத்து பத்தி புறநால இறந்து போறவங்களை பத்தி நம்ம பேசுறோம் ஆனா அன்னைக்கு நடக்க வைத்து கொண்டு போகப்பட்ட இந்த தமிழர்கள் பர்மாவில இருந்தும் மலேசியாவில இருந்தும் கொண்டு வரப்பட்ட தமிழர்கள் இந்த தமிழர்கள் அது ஒரு கிட்டத்தட்ட மிக பயங்கரமான இடம் அது உலகத்தின் மிக கொடூரமான காடு அந்த காடு அந்த காட்டுல மலையில பள்ளத்தாக்குல நதி இடையில அந்த பாதையை போடுறாங்க அந்த பாதைய போடுறதுல வந்து இறந்து போன தமிழர்கள் ஏராளம் 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 அந்த பதிவு பண்றாங்க காலராவில் மாண்ட ஜனம் கோடான கோடி கணக்கெடுத்து பார்க்க போனா இல்லையடி நாடி நாடி நம்ம நாடி பாக்குறது வைத்தீஸ்வரம் கோயில் நாடி பாக்குறதுல பாத்தீங்களா அது ஓல கணக்குன்னு பார்க்க போனா அதுல ஆவணமே இல்லை ஏன்னா இலத்தியம் என்ன பண்ணிட்டா எரிச்சு விட்டான் அதான் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க காலராவில் மாண்ட அந்த காலராவில மாண்ட ஜனம் மட்டும் கோடான கோடி அதை கணக்கெடுத்து பார்க்க போனா இல்லையடி நாடி சியாமுக்கு போன இந்தியர்கள் சியாம்னு சொன்னா தாய்லாந்து சியாமுக்கு போன தமிழர்கள் இந்தியர்கள் ஆறு லட்சம் பேரு 
மீந்து மீதி இருப்பவர்கள் ரெண்டு லட்சம் பேர் ஆறு லட்சம் பேர் போனா அதுல ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் வந்தாலும் நாலு லட்சம் பேர் இறந்து போயிட்டான்றத அவங்க சொல்றாங்க யா ரெண்டு லட்சம் பேர் ஐயா மீதி போனது ரெண்டு லட்சம் பேர் அதாவது ஒரு துல்லியமான கணக்குகளை எல்லாம் துல்லியமான கணக்குகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த நாட்டுப்புற பாடல்கள்ல அயல் இந்த அயலக தமிழ் தான் ரொம்ப அது கொண்டு வந்திருக்கு அதுலயும் மிக முக்கியமா உலகத்திலேயே ரொம்ப அழகாக இந்த வரலாற்று அதிகமாக பதிவு செய்தது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா மலேசிய தமிழர்களும் அவங்களுடைய மூதாதையர்களும் இந்த இலங்கை தமிழர்கள் தான் இலங்கையில கூடிய மலையக தமிழர்கள் ஈழ தமிழர்கள் கிடையாது மலையக தமிழர்கள் இங்கிருந்து கொண்டு செல்லப்பட்ட தமிழர்கள் இப்ப கூட ஒரு பத்து லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க அந்த தமிழர்கள் தான் இதை பற்றின ரொம்ப அழகான பதிவுகளை எல்லாம் சொல்றாங்க வறுமை நிறைந்த அந்த வாழ்க்கை முறை அவர் வந்து அவர்கள் நிறைய பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அஹ் வறுமை வீட்டுக்கு வந்தா அவனுக்கு கொண்டு வரும்போது கூலியே இருக்காது அவன் கையில கூலியே இருக்காது அத ரொம்ப ஒரு ஒரு இத வந்து நாட்டுப்புற பாடல் வடிவத்தை இல்லாம ஓரளவுக்கு படித்த ஒருத்தர் எழுதிக்க இருப்பாரு வறுமை என்ன வறுமைன்றத பொண்டாட்டி கரையான் போல் அரிப்பால் வீட்டுக்கு வந்துட்டா பொண்டாட்டி கரையான் மாதிரி அரிப்பாலாம் ஐயோ என்ன எங்க அடுத்து சாப்பாட்டுக்கு எங்க சாப்பாட்டுக்கு எங்க வழி இல்லையே இல்லையே பெற்ற பிள்ளைகளோ சுல்லெரும்பாய் கடிப்பர் ஐயா அப்பா பசிக்குது 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 என்னப்பா ஒன்னும் வாங்கிட்டு வரல ஒன்னும் வாங்கிட்டு வரலாம் கடிப்பாங்க பெண்டாட்டி கரையான் போல் அரிப்பால் பெற்ற பிள்ளைகளோ சுல்லெரும்பாய் கடிப்பர் சோற்று திண்டாட்டம் ஒரு பக்கம் வெறி கூத்தாடும் இந்த வீட்டுல சோற்றுக்கு துண்டாட்டம் வெறுக்கும் வெறி கூத்தாடும் தொழிலாளிக்கு ஒரு வேலை கிடைக்காது ஓடும் ஒரு வேலை இல்லாமல் இந்த வாழ்க்கை கிடைக்காது ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சொல்றதாங்க அழகான செய்தி அண்டத்தை ஒரு நொடியில் அழிக்க ஆக்க அவன் கற்றும் இந்த உலகத்தை அப்பதான் ரெண்டாம் உலக போர்ல ஆஹ் அந்த குண்டு போடுறாங்க ஜப்பானுடைய நாகசாக்கியும் இரோஷிமாலையும் உலகத்தை ஒரு நொடியில் அழிக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்த கணம் தருணம் அதுதான் அப்படி அண்டத்தை ஒரு நொடியில் அழிக்க ஆக்க அவன் கற்றும் இந்த மனிதன் கத்துக்கிட்டா ஆனால் தன் குடும்பம் வறுமை காற்றால் துண்டாடி போகாமல் வாழ்ந்து காட்ட தொழிலாளிக்கு கல்லாதது கொடுமையாகும் அவன் அழிக்கிறதுக்கு உலகத்தை அழிக்கிறதுக்கு ஒரு நொடியில் அழிக்கிறதுக்கு கத்துக்கிட்டான் அந்த உலகத்துல ஆனால் இந்த குடும்பம் துண்டாடி போகாமல் பசிகளே திண்டாடி போகாமல் அவன் ஒரு தொழிலாளி கத்துக்காம போயிட்டான் இந்த உலகத்துலன்னு இந்த பாடல் சொல்லுதுங்க ஒரு மரபு கவிதை மாறி எழுதி வச்சுக்காங்க அந்த பாடலை நிறைய பேர் நிறைய நிறைய பாடல்கள் நீங்க என்ன பார்க்க போனீங்கன்னா நிறைய நிறைய பாடல்களை வந்து பாடி வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் நீங்க அந்த பாடல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய மனதை தொடும் அதே மாதிரி இந்த ஜப்பான்ல இருந்து அந்த இந்த இந்திய தேசிய ராணுவத்துல சேர்ந்து இந்தியாவுக்கு வந்து படையெடுத்து வந்தார்கள் இந்த வெள்ளைக்காரர்கள் வந்து விடுவித்து இந்தியாவுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தருவதற்காக அயல் நாட்டில இருந்து ஒரு தமிழர்கள் வந்தார்கள் மலேசிய தமிழர்களும் பர்மா தமிழர்களும் தான் அவர்கள் புறப்பட்டு வந்தபோது அவர்கள் பாடி வந்த பாடல்கள் அவர்கள் எழுதி வைத்திருக்கின்ற கதைகள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அயலக தமிழ்ன்றது வெறும் அந்த வெறும் கவிதைகள் மட்டும் இல்ல சிறுகதைகள் இருக்குது புதினங்கள் இருக்குது அப்படி அதோடைய ரொம்ப நாடகங்கள் இருக்குது பத்திரிகைகள் நடத்தினாங்க நமக்கு முன்பே பத்திரிகைகளை தொடங்கியவர்கள் மலேசிய தமிழர்களும் பர்மா தமிழர்களும் தான் அப்படி அதெல்லாம் ரொம்ப அந்த கதைகள்லாம் கேட்க கேட்க நமக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் இந்த அயலக தமிழ் என்பது இப்போதுதான் பேசப்படுகின்ற ஒரு துறையாக மாறி இருக்கின்றது ஒரு இருபது ஆண்டுகளுக்கு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாம் வந்து அத அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்று தொண்ணூத்தி நான்கு எல்லாம் நான் முதுகலை படித்துட்டு இருக்கும் போது அந்த துறைக்குள்ள நான் நுழையணும் நான் நினைச்சது நான் பாரதியாருடைய அந்த பாடல்கள் தான் அந்த முக்கியமா கரும்பு தோட்டத்திலே இந்த பாடல் தான் நாட்டை நினைப்பாரோ இந்த நாளினை போயதை காண்பதன்றே அன்னை வீட்டை நினைப்பாரோ துன்ப கேணிகளே எங்கள் பெண்கள் அழுது சொல் மீட்டு முறையாயோ தெற்குமா கடலுக்கு நடுவினிலே அந்த ஏழைகள் சிந்தும் கண்ணீர் வெறும் மண்ணில் கலந்திடுமோ செக்கு மாடுகள் போல் உழைத்தேங்குகின்றார் இவர் துயர் தீக்க வழி இல்லையோ அப்படின்னு கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத வந்த அந்த பாரதியாருடைய கண்ணீர் தான் என்ன இந்த துறைக்கு கொண்டு வந்தது அப்ப நான் நினைப்பேன் இந்த துறை என்பது தமிழ்ல ஒரு பெருசா அந்த துறையா வளரும்போது நம்ம அதுல வரும்போது ஒண்ணு நினைச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு இந்த இருபது ஆண்டுகள் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தைந்துல இருந்து இன்னைக்கு இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் ஆயிருச்சு இப்ப பார்க்கும் பொழுது பல பேர் இந்த துறைக்குள்ள அயலக தமிழ் பற்றி பேசக்கூடிய வாய்ப்பு இது உங்களுக்கு இளந்தமிழ் பேரவையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இளைஞர்கள் ரொம்ப சின்ன பிள்ளைங்க எனக்கு இன்பராஜ் எல்லாம் பாத்திரம் சின்ன பிள்ளை இருபது வயசு இருபத்தொரு வயசு தான் தெரியல இவங்க எல்லாம் இவங்க அவங்க கூட தோழர்கள் லீமா இவங்க எல்லாம் பாக்குறேன் நானு இவங்க எல்லாம் வந்து கல்லூரி கலை கல்லூரியோட சேர்ந்து இப்படி எல்லாம் இந்த பெருந்தொற்று காலத்திலே ஒரு இணைய வழி தொடராக இந்த அயலக தமிழை எல்லாம் ஒரு பொறுமையாக எடுத்து அவர்கள் செய்கின்றார்கள் சொன்னால் இந்த துறை எவ்வளவு வளர்ந்திருக்கிறது பார்க்கும் பொழு
வேறொரு பொறுமையை சந்திப்பேன் என்று சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகின்றேன் நன்றி அம்மா